Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Polanco y esperemos de que este video sea de gran bendición para ti. Nacimiento de Sansón. Sansón nació en la tribu de Dan, en el periodo de los jueces de Israel. Alrededor de 1100 atoculombios, su madre era estéril, pero un ángel de Dios se le apareció para prometerle que tendría un hijo y que sería bendecido por Dios desde su nacimiento. Por lo tanto, el niño fue dedicado a Dios como nacidita, lo que significaba que no se podía cortar el cabello con la fin de no perder su fuerza divina. Juventud de Sansón. Cuando Sansón creció, se destacó por su enorme fuerza física. A menudo, el Espíritu de Dios venía sobre él y le permitía realizar actos sobrenaturales. Sansón fue a la ciudad filistea de Timna donde se enamoró de una mujer filistea y pidió a sus padres que la trajeran como su esposa. Aunque sus padres no lo apoyaron al principio, finalmente accedieron a sus deseos. Batallas de Sansón. La primera gran hazaña de Sansón fue matar a un león desnudo con sus propias manos. Años después, encontró el cadáver del mismo león y descubrió que había una colmena de abejas dentro del cuerpo del león. Tomó miel de la colmena y se la comió, lo que le hizo un poco impuro, ya que estaba violando uno de los votos de los naziritas. En otra ocasión, Sansón organizó una gran fiesta de bodas en Timna. Los filisteos enviaron 30 hombres para acompañar a Sansón en la fiesta, pero al final estas resultaron siendo un truco de los filisteos para humillarlo. Pero, lleno del poder de Dios, Sansón mató a los 30 hombres con la ayuda de Dios. Actos con las filisteos. Sansón también mantuvo relaciones con mujeres filisteas, lo que enojó a su nación quienes pensaban que era una traición. Los filisteos estaban enojados por la victoria de Sansón contra sus hombres, así que intentaron atraparlo. La esposa de Sansón en Timna lo traicionó. Contó a los filisteos su punto débil ya que no sabía la fuerza que tenía su esposo. Sansón fue capturado y sus ojos le fueron sacados, aunque logró recuperar su fuerza divina en el proceso. En un acto de furia, Sansón destruyó el templo filisteo matando a miles de filisteos y a sí mismo. Esta es la historia completa de Sansón. Bueno amigos, la Biblia siempre nos sorprende con sus historias y esta no es la excepción. Sansón fue un hombre elegido por Dios para cumplir y desempeñar una función dentro del pueblo de Israel en su época, pero cometió muchos errores, incluso rompió el pacto que había hecho con el Señor a involucrarse con mujeres filisteas y también en tocar cuerpos que ya habían fallecido. Sansón, pues abusó de la gracia o el poder que se le había otorgado y esto lo llevó a cometer muchos errores. Pero Dios en su amor y su misericordia al final le da la oportunidad de que su espíritu vuelva a Sansón y pueda tomar venganza con sus enemigos.